நவதிருப்பதிக்குள்ள இறுதியான திவதேசம் தலைமையான திவதேசம் ஆழ்வார்களுக்குள்ளே தலைவரான சுவாமி நம்மாழ்வாருடைய அவதார ஸ்தலமான திருக்குருகூர் ஆழ்வார் திருநகரி வாய்க்கும் குறுகை திருவீதி எச்சிலை வாரி உண்ட நாய்க்கும் பரமபதம் அளித்தாய் அந்த நாயுடு இந்த பேய்க்கும் இடமளித்தால் பழுதோ பெருமாம் மகுடம் சாய்க்கும் வண்ணம் கவி சொல்லவல்ல ஞானத்தமிழ் கடலேன்னு ஒரு அழகான போஷனம் திருக்குருகூர் உயர்ந்த ஊர் ஆழ்வார்த்தனர் வைபவத்தை எத்தனை நாளை சொல்றது உண்டோ வைகாசி விசாகத்து கொப்பொரு நாள் உண்டோ சடகோபர் கொப்பொருவர் உண்டோ திருவாய்மொழி கொப்பு தென் குருகை கொண்டோ ஒரு பார்தனில் ஒக்கும் ஊர் ஆழ்வார்த்தனகிரிக்கு நிகரான ஊர் இல்லையா வைகாசி விசாகத்துக்கு நிகரான நட்சத்திரம் இல்லையா நம்மாழ்வாருக்கு நிகரான ஆழ்வார் கிடையாதான் திருவாய்மொழிக்கு நிகரான எந்த பிரபந்தமே கிடையாதான் அவ்வளவு ஏற்றம் படைத்த ஊர் மணவாழ்வாமணிகள் உபதேசரத்தினால சாதிக்கிறார் இந்த ஊர் பெருமை தெரியணும்னா தாமரபரணிக்கு அப்பால் அவரோரு ரிஷி உட்கார்ந்துருக்கார் அவர் பக்கத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு நாய் படுத்துட்டு இருக்கும் அது கரத்தாலேயான இக்கரையிலேருந்து அக்கறைக்கு போகும் அந்த ஊருக்காரா சாப்பிட்டு முடித்த உடனே எச்சையில் வாசலில் போட்டிருப்பா முழுக்க அதில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுடும் திரும்பி வந்து படுத்துடும் இது நித்தியம் ஒரு நாள் இக்கரையிலேருந்து அக்கறைக்கு போச்சு சாப்பிட்டு முடித்தாச்சு முடிச்சுட்டு திரும்பி வர்றதில் வெள்ளம் வந்துடுத்து வெள்ளத்தோட நாய் அடிச்சுன்னு போகிறது அதனுடைய ஆத்ம ஜோசித்து பரமோதத்தை நோக்கி போகிறது இதை யோகி பார்த்தவர் இந்த நாய்க்கு பரவதத்தில் நம்மாழ்வார் இடம் கொடுத்துட்டார் அந்த நாயோட கூட உட்காந்தேனே இந்த பேய்க்கு ஒரு துளி இடம் ஒதுக்கக்கூடாது அதை தான் அவர் சொல்லிக்கிறார் இப்போ வாய்க்கும் குறுகை திருவீதி எச்சிலை வாரி உண்ட நாய்க்கும் பரமோதம் அளித்தாய் அப்போ நாயா பிறக்கிறது தப்பு இல்லை திருக்குருகூரில் நாயா பிறக்கணும் ஆழ்வார்த்தனையில் பிறந்தா போகிறாது அவள் வாசலில் போடுற எச்சில வாரி சாப்பிட்ற நாயா பிறக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆழ்வாருக்கு எவ்வளோ பெருமை இருக்கும் ஆதிநாதனாய் குருகூர் வல்லி நாச்சியார் ஆதிநாயக்கி தாயாரோடே பொலிந்த நின்று பிறான் எழுந்தொழி இருக்கும் ஊர் ஒன்னும் தேவும் உலகம் உயிரும் மற்றும் யாதும் இல்லாவன்னு நான் முகன் தன்னோடு தேவரோடு உயிர் படைத்தான் குன்னம்போல் மணிமாடனீடு திருக்குருகூர் அதனுள் நின்ன வாதிப்பிறான் நிற்க மற்ற தெய்வம் நாடுதிரே மலிந்து சென்னல் கவரி வீசும் திருக்குருகூர் அதனுள் பொலிந்த நின்ன பிறான் கண்டீர் ஒன்னும் பொய்யில்லை போற்றுமினே இது ஒரு முக்கியமான பாஷரம் சாதாரணமாக பாசுரங்கள் எல்லாமே மூலவருக்கு தான் இருக்கும் ஊரில் உற்சவருக்கு பாசுரமே இருக்காது திவதேசத்துக்கு பாசுரம் மூலவருக்கு தான் பாசுரம் பாடுவார் ஆனால் நம்மாழ்வார் இது தம் ஊரோ இல்லையோ விட்டு கொடுக்காமல் மூலவரையும் பாடுவிட்டார் உற்சவரையும் பாடுவிட்டார் ஆதிப்பிரான் மூலவரை பாடுறார் பொலிந்து நின்ன பிரான் அப்படின்னு உற்சவருக்கு பாடுறார் ரெண்டு பேருக்கும் பாசுரம் பெற்ற ஊர் பிரம்மா தபஸ்ஸு புரிவதற்கு எது சிறந்த ஊர் என்று தேடினார் இந்த திவதேசம்தான் பெருமாள் சொல்லிட்டார் அப்போ பெருமான் பிரம்மாவுக்கு மதர்ச்சனம் குரு எனக்கு அர்ச்சனம் பண்ணு குரு செய்யின் அர்த்தம் குரு குருன்னு பெருமாளாலே தூண்டப்பட்டபடியால் குருகை செய்ஹை அப்படின்னா அந்த ஆழ்வார் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாரும் கைகிரமணிட்டே இருக்கணும்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஊர் பேரே தான் இப்போ குருகை குருகை குருகாபுரின்னு சொன்னாலே குருகூர்னா நிறைய கைங்கிர மன்றத்தில் விருப்பம் இருக்கிற ஊர் அதனால தான் குருகூர்னு ஒரு பேர் குருகன் என்னு ஒரு மன்னன் இருந்தான் அந்த மன்னன் ஆண்டு வந்த ஊருங்கிறதுனாலே குருகாபுரின்னு பேர் வந்தது அந்த கஷேத்திரத்தின் ஏற்றம் சொல்கிறார் தான் தன் ஒரு தன் அவன் ஏற்கனவே மந்தன்கிற பேரோடு இருந்தான் அவன் எங்கெங்கேயோ தப்பான வழியில் போனதுனாலே பிறவி முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த பிறவியில் தான் தன்கிற பேரோடு பிறந்தான் அவனாலேயே பேர் தாந்த கஷேத்திரம்னு வந்தது இது பக்கத்தில் அப்பங்கோவில் கிழியே சொன்னேன் நம்மாழ்வார் அவதரித்ததுன்னு சொன்னால் அப்பங்கோவில் இன்றைக்கி சங்குப்பால் அமுது செய்வதற்காக உற்சவத்தும் போது அங்கே எழுந்துள்ளார் ஆழ்வாருக்கு வெண்ணைக்காடும் பிள்ளை கண்ணன் திருக்கோலம் சாத்துவா பெருமாளுக்கு திருக்கோலம் சாத்துவாள் இல்லையோ அதை போல் நம்மாழ்வாருக்கே கிருஷ்ணன் திருக்கோலம் அவர் மேலேருந்து இப்படி உரி தொங்கின்னு இருக்கும் அதில் பானை இருக்கும் தான் தவழ்ந்துட்டு இருப்பார் அந்த பானையிலேருந்து வெண்ணெய் எடுத்து பிடிச்சிட்டு இருப்பார் அங்கு போய் தான் அவதரித்த ஒரு ஒரு மண்டபம் இருக்குது அந்த மண்டபத்தில் இருக்கிற மேடையில் தான் நம்மாழ்வார் அவதரித்தார் அப்பங்கோவிலேருந்து தவழ்ந்து வந்து தான் திருப்புளியமலர தடியில் ஆழ்வார் திருநகரில் அமர்ந்து கொண்டார்னு சரித்திரம் இந்த தான்தன் போய் அப்பங்கோவிலேருந்து பெருமாளுக்கு ஆராதனை வேண்டியிருந்தார் பிற்பாடு பெருமான் இங்கே வர செய்து அவனை அனுகிரகித்தபடியால் தான்தனுடைய கஷேத்திரம் என் இதுக்கு பேர் உண்டு ஆதிப்பிரானாகவே அவனுக்கு சேவை சாய்ச்சிருக்கார் இந்த கஷேத்திரத்துக்கே ஏற்றம் ஆழ்வாருடைய அவதாரம் விஸ்வக்சேனருடைய அவதாரம் தான் அம்மாழ்வார் பக்கத்தில் இருந்த முதற்கவி ஆழ்வார் கருடனுடைய அவதாரம் வைகாசி மாசம் விசாக நட்சத்திரத்தில் நம்மாழ்வார் அவதரித்தார் அப்பங்கோவில் அவதரித்தவர் காரிமாறனுக்கும் உடையனங்கையாருக்கும் திருக்குமாரராக கிழியே சொல்லியிருந்தேன் திருக்குறுங்குடி நம்பி தான் அனுகிரகித்து நம்மாழ்வாராகவே பிறந்திருக்கார்னு பார்த்தோம் ஸ்ரீ திந்திரிணி மூலதாம்னே சடகோபாய மங்களம்னு சொல்லுகிறோம் திந்திரிணி புளிய மரம் திந்திரிணினா புளியம் திந்திரிணி மூலதாம்னே பெரிய புளிய மரத்துக்கு கிழியே இருக்கார் அந்த புளிய மர
இன்னைக்கு இல்லை நேத்திக்கு இல்லை இப்பவும் நீங்க போனா சேவிச்சுக்கலாம் பல கிளைகளோட கப்பும் கிளையுமா இருக்கிற மரம் ஏன்னா கலியுகம் பிறந்த ஐயாயிரத்தி நூத்தி பதினேழு வருஷம் ஆறுது கலியுகம் பிறந்த உடனேயே நம்மாழ்வாருடைய அவதாரம் அதனாலதான் தீதிந்திரிணி மூலதாம் சடகோபாய மங்களம்னு சொல்றோம் இவ்வாழ்வாருக்கு பராங்குஷர் சடகோபன் காரிமாறன் என்னும் முக்கியமான திருநாம் பராங்குஷன்னால் யாரெல்லாம் பகவான விரோதித்து வேத விருத்தமா பேசுறாளோ பரர்கள் அவன் இந்த யானைகள் அடக்கிறதுக்கு அங்குஷத்தை போல பாடுவரோம் அதனால பராங்குஷர் சடகோபன்னால் நம்ம எல்லாரும் பிறக்கச்சே ஒரு காற்று ஒன்று மூடினுடும் இருந்த ஞானமே கொஞ்சம் அதையும் இந்த காற்று வந்து மூடி நுடுத்துனா ஒன்று ஞான சூன்யமா பிறந்துருவோம் ஆழ்வார் அவதரிக்கிறச்சே அந்த காற்று மூடிக்கிறதுக்கு வந்துதான் ஹம் அப்படின்னு தன்னுடைய காலால உதச்சின்னு அந்த காற்றை தூக்கி போட்டாரோ சடங்குற வாயுவை கோபித்து கொண்டு பிறந்தாரோ இல்லையோ அதனால சடகோபன் திருநாமம் மாறன் உலக இயல்பிலிருந்து மாறி இருந்தபடியால் ஆழ்வாருக்கு மாறன்னே திருநாமம் அத்ரி ஜமதக்னி பங்கிரத வசு நந்த சூனுவானவனுடைய யுகவர்ண கிரமாவதாரமோ பகவானே கலியுகத்துல நம்ம ஆழ்வார அவதரிச்சுட்டான்னு சொல்ற கிருதயுகத்திலே அத்ரிவாக பிறந்தால் அத்திரிக்கு குமாரர் ஆத்திரேயராக பிறந்தார் தத்தாத்திரேயனாக அடுத்து திரேதா யுகத்திலே தசரத குமாரனாய் கஷத்திரியனாய் ராமனா பிறந்தார் துவாபர யுகத்திலே நந்த சூனுவாய் கண்ணனாய் வைஷ்யனாக பிறந்தார் கடைசியா நாலாவது யுகத்திலே யுகவர்ண கிரமாவதாரமோ யுகத்தினுடைய கிரமத்தில் நான்காவது வருணத்தில் வேளாளராகவே நம்மாழ்வார் அவதரித்தார் அவர் அந்தனரே அல்லர் ஆனால் மொத்த அந்தன ஆச்சாரியர்களுக்கு அவர் தான் தலைவராக இருந்திருக்கிறார் வைகாசி விசாகத்தில் திருக்குறுகூர் ஆழ்வார் திருநகரில் அவதரித்தவர் புளியமரடத்தடியிலே இருக்கார் நித்தியம் யோகத்தில் தியானத்தில் இருக்கார் இவர் இருக்கச்சே வடக்க எங்கேயோ இருந்தார் முதல்வி ஆழ்வார் திருக்கோளூரில் பிறந்தவராக இருந்தாலும் அங்கே இருந்தார் ஒரு நாள் சாயங்காலத்தில் தெற்கு நோக்கி அர்க்கியம் விடச்சே ஏதோ ஒரு ஒளி தெற்கு பக்கத்தில் இழுத்ததவர் எங்கே இழுக்கிறதுன்னு தேடிண்டே வந்தார் நாகபுரியை தாண்டினார் திருவேங்கடத்தை தாண்டினார் திருவல்லிக்கேணி தாண்டி ஸ்ரீரங்கத்தை தாண்டி மதுரையை தாண்டி ஆழ்வார்த்த நகர்களுக்கு ஒடி இழுத்துன்னு வந்து கொடுத்து வந்தா புளியமரத்தடியில் நம்ம ஆழ்வார் யோகத்தில் இருக்கார் பேச்சு மூச்சே காணமே அவர் உயிரோடு இருக்காரா என்னான்னு தெரிஞ்சுப்போம் ஒரு கல்லை எடுத்து திடால்னு மதுரை வியாழ்வார் போட்டார் திடுக்கிட்டு நம்ம ஆழ்வார் எழுந்தார் ஓ உயிர் இருக்கு பேசறாரா பாப்போங்கிறதுக்காக கேள்வி கேட்டார் சத்தத்தின் வயத்தில் சிறியது பிறந்தால் எத்தை தின்னு எங்கே கிடக்கும் மதுரை வியாழ்வார் கேட்கிறார் அதுக்கு அவர் பதில் சொல்றார் நம்ம ஆழ்வார் அத்தை தின்னு அங்கே கிடக்கும் கேட்குறவர் என்ன கேட்டார்னு ஆழ்வாருக்கு புரிஞ்சு கொடுத்து ஆழ்வார் என்ன சொன்னார்னு மதுரை வியாழ்வார் புரிஞ்சு நமக்கு இப்போ ரெண்டும் புரியல கேள்வியும் புரியல பதிலும் தெரியலையோ இல்லையோ சத்தத்தின் வயத்தில் சிறியது பிறந்தால் எத்தை தின்னு எங்கே கிடக்கும் அஜானத்தில் உழண்டுன்னு இருக்கிற இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு எப்பவாவது துறி ஞானம் வருமானால் சத்தத்தின் வயத்தில் சிறியது பிறந்தால் எத்தை தின்னு எங்கே கிடக்கும் எதை உபாயமாக பற்றி கொள்ளும் எது அவனுக்கு வழி மார்க்கம் சாதனம் எதை அடையும் நாள் அத்தை தின்னு அங்கே கிடக்கும் பகவானுடைய திருவடிகளையே மார்க்கமாக பற்றும் அந்த திருவடிகளில் கைங்கரியம் பண்ணி கொண்டே வாழும் இதுதான் அழ்வார் சொன்ன பதில் அதுக்கப்புறம் தான் திருவிருத்தங்கிற பிரபந்தத்தை பொய் நின்ன ஞானமும் பொல்லா ஒழுக்கும் அழுக்குடம்பும் இன் நின்ன நீர்மை இனியாமொறாமை இமையோர் தலைவா மெய் நின்று கட்டருளாய் அடியேன் செய்யும் விண்ணப்பமே பாட ஆரம்பித்தார் ரிக்வேதம் எஜுர்வேதம் சாமவேதம் அதர்வண வேதம் நான்கு வேதங்களுக்கு சமமாக திருவிருத்தம் திருவாசிரியம் திருவாயமொழி பெரிய திருவந்தாதி என்று நாலு திவ்ய பிரபந்தங்களை பாடினார் ஆழ்வார் ஆழ்வாரே வகுளாபரணம் வந்தே ஜெகதாபரணம் முனிம் யஷ்ருதேர் உத்தரம் பாகம் சக்கரே திராவிட பாஷையா இந்த ஆழ்வாருக்காகத்தான் நவதிருப்பது எம்பெருமான்களும் இப்போ நம்ம இத்தனை நாடி பார்த்துருக்கோமே இவா எல்லாரும் ஒரு பக்தனிடத்துல பாசுரம் பெற்றுக்கணும் அந்த பெருமானால பல்லாண்டு பாடப்படணுங்கிறதுக்காக ஆண்டுக்கு ஒருத்தர் ஆழ்வார்த்தனருக்கு வரா அதான் வைகாசி விசாக உற்சவத்தில் அஞ்சாம் திருநாள் உற்சவம் மங்களாசாசனம் உற்சவம் நவதிருப்பதி கருட சேவ உற்சவம்னு பேர் அதுல கடைசி நாள் அன்னைக்கு தீர்த்தவாரி நடக்கும் அதுவும் ரொம்ப ஆச்சரியமான உற்சவம் நம்மாழ்வாரே தாமரபரணி ஆத்தங்கரைக்கு எழுந்துருவார் திருச்சங்கணித்துறைன்னு பேரு சங்கன் ஒருத்தன் அவன் சங்கத்தினுடைய வடிவிலே திருச்செந்தூரில் கடலோட தங்கி இருந்து தாமரபரணி அங்க போதான் கடல்ல கிடக்கிறா தினப்படி எதிர்த்து வந்து அப்படின்னா தாமரபரணி ஆத்தோட எதிர்த்து வந்து பகல் வேலையில ஆதிநாதனை சேவிப்பறா ராத்திரி வேளையில சங்கமாட்டம் கடல்ல போய் தங்கி நடுவரும் இப்படியே வந்து வந்து சேவிச்சே அவன் சாயுஜ மோட்சம் பெற்றான் அதனால திருச்சங்கு அணித்துறை சங்கங்கள் வந்து வந்து சேரும் துறை அந்த துறையில தான் நம்மாழ்வாருக்கு இப்போதும் தீர்த்தவாரி உற்சவம் நடைபெறுகிறது ஆழ்வார்னு சொன்னாலே இவருடைய அவதாரத்தை பத்தி பாகவத புராணத்திலேயே சுகாச்சார்டர் கோடி காட்டி விட்டு சென்றார் 
ಕಲೌ ಕಲು ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ನಾರಾಯಣ ಪರಾಯಣ ಕ್ವಚಿತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ಮಹಾಭಾಗ ದ್ರಬಿಡೇಶು ಚ ಭೂರಿಶಃ ತಾಮ್ರವರ್ಣೀ ನದೀಯತ್ರ ಕೃತಮಾಲಾ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಕಾವೇರಿ ಚ ಮಹಾಭಾಗ ಪ್ರತೀಚೀತ ಮಹಾನದಿ ಇದ ಪೊಲೆ ವೈಹೆಯಾರ್ಚಂಗರೈಲ್ ಕಾವೇರಿ ಆರ್ಚಂಗರೈಲ್ ಪಾಲಾರ್ಚಂಗರೈಲ್ ತಾಮ್ರಭರ್ಣಿ ಆರ್ಚಂಗರೈಲ್ ಕಲಿಯುಗತ್ತಿಲ್ ನಾರಾಯಣ ಭಕ್ತರ್ಗಳನ್ನು ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ ಅವತರಿಪ್ಪಾರ್ಗಳ್ ಇನ್ನು ಎಪ್ಪವೋ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ್ ಭಾಗವತತ್ತಲ್ಲಿ ಶೊಲಿಯುಚಿಟ್ಟು ಪೋಯಿರ್ಕಾರ್ ಅದನ್ನು ಬಡಿಕ್ಕುತ್ತಾನ್ ತಾಮ್ರಭರ್ಣಿ ಆರ್ಚಂಗರೈಲ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವತರಿತ್ತಾರ್ ನಾಥಮನಿಗಳು ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರಡತ್ತ ನಾಲಾಯಿರಂ ಪೆಚ್ಚಾರ್ನು ಶನನೊಲ್ಯ ಅಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾಲಾಯಿರತ್ತ ಮಟ್ಟು ಕುಡುಕಲೆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹತ್ತೆಯೂ ಕುಡ್ತಿರ್ಕಾರ್ ಅದು ತಾನ್ ರಾಮಾನುಜ ವಿಗ್ರಹ ಮೇರ್ಕೊಂಡು ಪಲ ನಾಳ್ಕಳ್ ಕಳಿತು ರಾಮಾನುಜರ್ ಅವತರಿಕ್ಕ ಪೋಗರಾರ್ಗಿರ್ತಕ್ಕೆ ಮಧುರ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ತಾಮರಭರ್ಣಿ ಆರ್ಚ ನೀರ ಕಾಚ ಮೊದಲ ಅಂದ ನೀರ್ ಕಾಚನದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಹೊಂದದು ಅದ ರಾಮಾನುಜ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿತು ಏನದು ಆಳ್ವೀರ್ ನಾ ಉಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹ ಕೇಟ ಯಾರು ವಿಗ್ರಹ ಹುಡುಗರೀರೆ ರೆಂಡಾಂತರಂ ಕಾಚುಮ್ನಾರ್ ಆಳ್ವಾರ್ ವಿಗ್ರಹ ಹೊಂದದು ಅಂದ ರೆಂಡು ವಿಗ್ರಹಗಳೇ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಳ್ವಾರ್ ತನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನು ಸೇವಿಕ ಮುಡಿಯು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ವಿಗ್ರಹ ಕೋಲು ಕೂಡ ಸೇವಿಸಿಕರು ಇನ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ಕೊಡುತ್ತ ರಾಮಾನುಜ ವಿಗ್ರಹ ಅದಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಚಾರ್ಯನ ಪೇರ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಚಾರ್ಯನ ವರುಂಗಾಲತ್ತಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯನಾಗ ಇರಪಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತನಿ ಸನ್ನದಿ ಇರು ಎಂಬರುಮಾನಾರ್ ಸನ್ನದಿ ಉಡೆಯವರ್ ಸನ್ನದಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಸನ್ನದಿನೇ ತಿರುನಾಮ ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹಂಸೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂಬರುಮಾನಾರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆಲೇ ನಿರ್ವಹಿಕಪ್ಪಟ್ಟು ರೊಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯಮಾ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ನೀ ಆಳ್ವಾರ್ತನ ಹರಿ ಪೋನಿಳ್ನಾಥ್ ಖಂಡಿಪ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಳ ಪೇ ಆಳ್ವಾರಿ ಸೇವಿಂಗೋ ಎಂಬರುಮಾನಾರ್ ಸನ್ನದಿಗೆ ಪೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಚಾರ್ಯನೇ ಸೇವಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುಂಗಳ್ ಅಂದ ಊರುಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊರು ಎಚ್ಚಂ ತಿರುವಾಯ ಮೊಳಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ತಿರುವಾಯ ಮೊಳಿಕೆನ್ನೇ ವಾಳ್ದವರ್ ಮಣವಾಳ ಮಾಮನಿಗರುಡೆಯ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಅಂದ ಕೋವಲ ಎರುಂದರಳ ಪಣ್ಣದೇ ಅವರ ದಾಂ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವರ ದಾಂ ಮಣ್ಣಾರ್ ಅಪ್ಪ ತಿರುವಾಯ ಮೊಳಿ ಪಿಳ್ಳೆಯಾಲ ಎಚ್ಚಂ ಶಿವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡೈಸಿ ಆಚಾರ್ಯನಾನ ಮಣವಾಳ ಮಾಮನಿಗರುಡೆಯ ಅವತಾರ ಸ್ಥಲ ಅದು ಆದಿಶೇಷ ಅವತಾರಂ ರಾಮಾನುಜರ್ ರಾಮಾನುಜರುಡೆಯ ಮರು ಅವತಾರಂ ಮಣವಾಳ ಮಾಮನಿಗಳ್ ಮಣವಾಳ ಮಾಮನಿಗಳು ಅವತರಿಚದಂ ಆಳ್ವಾರ್ ತನ್ನ ಹಲದ ಅಪ್ಪ ಎವಳವು ಪೆರುಮ ಪಾರಂಗೋ ಆದಿನಾಥನ್ ಎಂಬರುಮಾನ್ ಆದಿಪ್ಪಿರಾನ್ ಪುಲಿಂದನ ನಭಿರಾನ್ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಕೆಳಕ್ಕು ನೋಕಿ ನನ್ನ ದಿರುಕ್ಕೋಲಂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ನೀಳಾದೇವಿ ಆದಿನಾಯಕಿ ತಾಯಾರ್ ಕುರುಹೂರ್ವಲ್ಲಿ ನಾಚಿಯಾರ್ ಅಂಜಿ ನಾಚಿಯಾರೋಡ ಬರುಮಾಳ್ ಎಳಂದ್ರೋಳಿ ಇರ್ಕಾರ್ ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿ ತೀರ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮತೀರ್ಥಂ ನು ಚೊಲ್ಲುವಾರ್ಗಳ್ ಆಳ್ವಾರುಡೆಯ ತಿರುವಳಿಗಳಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಾಂಡು ಪಾಡಿ ವಕುಳಾಭರಣಂ ಬಂದೇ ಜಗದಾಭರಣಂ ಮುನಿಂ ಯ ಶ್ರುತೇರ್ ಉತ್ತರಂ ಭಾಗಂ ಚಕ್ರೇ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯ ಇತ್ತೋಡೆ ನವದಿರುಪ್ಪದಿ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಮು